Dla mnie Kraków to była rzecz, która jest, że tak powiem, bardzo znana, codzienna. I to, co ja pamiętam, to były na przykład jazdy dorożką, którą się wtedy... Dorożka była wtedy, powiedzmy, w tym czasie taksówką, bo taksówek było bardzo niewiele. W niedzielę, jakśmy jechali do podwórza, do moich dziadków, tośmy jechali zazwyczaj dorożką. Ja ucząc się do szczały, skończyłem 3 lata, w 46, 7, 8 i 9. Uczyłem się do szkoły Tarbut, do, do szkoły hebrajskiej. Po skończeniu szkoły poszedłem do, do liceum, ulicę na ulicy Siennej, ulicę liceum imieniem świętego Jacka. Tam prawie, że skończyłem ten jeden rok, w 50 roku opuściliśmy Polskę. To na tym się skończyła moja edukacja w Polsce. My się wprowadzili w listopadzie w 49 roku na Aleje Słowackiego 43 i sąsiadami naszymi byli państwo Latawcowie, bezdzietne małżeństwo, które uratowało w czasie wojny dziewczynkę żydowską, córkę właścicieli tego domu i pomagali jej matce przez cały czas, jak długo ona tu była w obozie. Mama pochodziła z bardzo pobożnego domu. Więc nie chciała, żeby przy najbliższej okazji ktoś przyszedł i zaczął opowiadać, że niby stołówka ma być koszerna, a produkuje się coś innego, że nie jest tak, nie jest to. Nie. Mama dopilnowywała tego. Zacząłem studia na Politechnice Krakowskiej, na Wydziale Mechanicznym, gdzie zdążyłem przestudiować półtora roku i przyszedł marzec 68 roku. Było bardzo niespokojnie dookoła. Zapach gazu łzawiącego, demonstracje, policyjne samochody jeżdżące, przepraszam, milicyjne samochody jeżdżące tam i z powrotem. Bardzo y, niespokojny okres czasu. Nie należałem do żadnej organizacji żydowskiej. Zupełnie nie byłem zaangażowany politycznie, nie byłem zainteresowany polityką. Y, przebywałem przede wszystkim w zupełnie polskim towarzystwie. Miałem bardzo mało y, kolegów żydowskiego pochodzenia. Większość mojej siatki, że tak powiem, kontaktowej, to wszystko byli, byli Polacy. Moje pierwsze kroki, jak powiedziałem, skierowałem do synagogi Tempel, ale równolegle niejako do starej synagogi, gdzie poznałem Eugeniusza Dudę, kustosza tego muzeum, który ze żmudną cierpliwością próbował uczyć mnie języka hebrajskiego na, 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 na wydaniu Biblii hebrajskiej. Więc takie były początki, taka tak była atmosfera. To było coś fenomenalnego, jak pan, odkrywanie. Ja to nazywam w ten sposób, że myśmy mieli ogromne szczęście, bo mogliśmy odkrywać Atlantydę. I jako dzieci moje zmarli, byłam, nic nie wiedziałam i czułam, że muszę wiedzieć. To poszłam do Związku Krakowiem w Izraelu. Myślałam sobie, że na pewno tam spotkam ktoś, co znał ich przed wojną, może by w wojnie, może był w szkole razem z nimi i tak. Nie mogę, nie mogę coś powiedzieć. Zakochałam się w tym temacie. Przyjechaliśmy tutaj z prezesem w społeczności w Warszawie. Postępowo odbudować, nowe, stworzyć, można powiedzieć, społeczność postępową, która będzie też w, całym, w małej Polsce działać i rozwi rozwijać swoje działanie. Nazwaliśmy ją Bejt Krakow, oczywiście, że chodziło tutaj o, o domu, o zbudowanie domu dla współczesnego judaizmu, dla wszystkich, kto będzie zainteresowany. Byłem zaangażowany w powstanie Centrum Społeczności Żydowskiej JCC Kraków od samego początku. 
jak gmina żydowska miała kontakt z księciem Karolem i zaczęły się rozmowy. Już wtedy jakby troszkę uczestniczyłem w całym tym procesie, za to w momencie, kiedy dyrektorem został Jonathan Orstein i to był jakby początek całego centrum, Jonathan jest moim przyjacielem i razem jakby na samym początku bardzo wspomagałem go od pobytu księcia Karola, który był tutaj, samo otwarcie centrum, aż po samą działalność centrum. Jak ja widzę przyszłość żydowską w Polsce, w, tutaj w Krakowie? No widziałem na pewno w niesamowitych kolorowych barwach JCC, czyli pomarańczowym i zielonym. Ale tak naprawdę dla mnie widzę ją, jest ona dla mnie, jest ona możliwa, bo sam tutaj swoją pracą wkładam się w to, żeby była ona możliwa dla przyszłości, czyli przez szkółkę niedzielną nauczając dzieci, które tak naprawdę dla nich jest to pierwszy kontakt z judaizmem, a są niesamowicie naprawdę zainteresowani. Ich rodzice nie mieli takiej możliwości i głównie nawet ci rodzice przez nich dowiadują się o judaizmie, więc ja sam wierzę, że jest tutaj przyszłość i że życie judaizmu, znaczy życie żydowskie naprawdę przeżywa w tym momencie jakieś pewne odrodzenie w Polsce, w Krakowie.